What a delight and an honor to be here again this year. Uh, es para mí un honor poder estar aquí con ustedes este año. I'm sorry that we missed the last two years because of the virus. Lamento que no pudimos estar aquí los últimos dos años por causa de la pandemia. And I was certainly deeply saddened. Y pues uh, sí me dio mucho mucho tristeza no poder estar aquí. To hear of Obed Rodriguez and his wife passing due to that. Y también me dio mucha tristeza saber de la del fallecimiento del hermano Obed Rodriguez y su esposa. So they've simply preceded us to where we're all headed. Así que simplemente se nos adelantaron a donde todos, a nos, donde todos vamos. And it's a delight to have Willie. Y Willie. es un uh, privilegio poder tener aquí a un siervo inútil. <laughs> Profitable sir. All right, let's explore this question. What is the Church of Christ? Vamos a explorar esta pregunta. ¿Qué es la Iglesia de Cristo? First of all, ask yourself this question. <coughs> Pregúntese esta, hágase esta pregunta. When did God decide to make a way for humans to be forgiven of sin by the blood of Jesus? That question is answered in a number of passages, but Ephesians 3 is certainly a good one. Esa pregunta se responde en varios pasajes, pero Efesios capítulo 1 uh, tiene la respuesta. Capítulo 3, perdón, 8 al 12. We won't read through this whole passage, but just skim over it with your eyes and notice what uh, Paul says about the church. Note lo que dice el apóstol Pablo acerca de la iglesia en este pasaje. The information concerning Christ and redemption, he says, was uh, from, kept uh, hidden from the uh, beginning of the ages who created all things through Jesus Christ. Este plan de redención, este fue uno que fue, estaba en secreto, había sido escondido pues, desde los tiempos antiguos. So notice that this wisdom of God concerning our salvation Así que note que la sabiduría de Dios concerniente a nuestra salvación It was intended by God from eternity to make that known via the church. Y fue el propósito de Dios dar a conocer a través de la iglesia a uh, este propósito eterno. So that was an eternal purpose. God intended to do that before he ever created the universe. Así que pues este fue un propósito eterno que Dios tuvo en su mente antes de que el mundo fuese creado. How many people in the religious world understand that even as God pre-planned to send Jesus to the planet, he also planned to set up the church? ¿Cuántas personas en el mundo denominacional piensan acerca de estas cosas, de que Dios planeó uh, un propósito eterno a través de Cristo y with, establecer una iglesia? With all the kindness I can muster, Denominationalism, the idea of dividing up into different groups, makes a mockery of that eternal purpose. Lo digo con este, uh, con la más amabilidad que puedo este producir, pero esto es como una burla a lo que es el propósito eterno de Dios, el dividirse en varias iglesias. So both the sending of Jesus and the establishment of Jesus' church was intended in God's mind in eternity. Así que el enviar a Jesús al mundo para salvarnos y establecer su iglesia estuvo en el propósito eterno de Dios. That's why Jesus could say in Matthew 16, I will build my church. Por eso Jesús pudo decir en Mateo 16, uh, edificaré mi iglesia. You're familiar with a number of prophecies in the Old Testament that predicted the coming of Jesus. Usted probablemente está familiarizado con varias profecías que pre pre era una predicción de la venida de Jesús. For example, Isaiah 53, you're very familiar with, talks about the suffering of Christ on the cross. Probablemente usted se acuerda de Isaías 53, donde se habla del sufrimiento de Jesús. How many passages, however, are we familiar with that predicted the coming of the church? ¿Con cuántos pasajes usted puede recordar que hablan del establecimiento de la iglesia? Let's look at a few of those together. Observemos algunos de ellos. Isaiah chapter 2, if you have your Bible, you should flip to it and and look it over if you're not familiar with it, familiarize yourself with it and see how earth shaking these passages are. Así que si tiene su Biblia, le animo a que vaya ahí a Isaías capítulo 2 y pueda usted darse cuenta de lo importante que es este pasaje. Isaiah was an 8th century BC prophet. Isaías fue un una, un este profeta del del octavo siglo antes so, de Cristo. So he lived and preached about 750 years before Christ. Así que vivió y predicó aproximadamente 750 años antes de la venida de Cristo. Look at this incredible prophecy that he received from God. Nos vemos esta increíble profecía que él recibió de parte de Dios. 
It will come to pass in the last days. Dice que sucederá en los postreros de los tiempos. That the mountain of the Lord's house shall be established in the top of the mountains. Dice que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. And shall be exalted above the hills. Será exaltado sobre los collados. Many people will come and say, Come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob. He will teach us his ways, we will walk in his paths. Y vendrán muchos pueblos y dirán, Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. For out of Zion, another word for Jerusalem, will go forth the law and the word of the Lord from Jerusalem. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. I forgot to mention, and all nations will flow into it. Y todas las naciones este, correrán hacia ella. All right, so Isaiah gives us four very critical points that describe a very specific event in the future. Así que Isaías provee cuatro puntos muy importantes que, que hablan acerca o apuntan al futuro. Isaiah chapter 2. Isaías capítulo 2. Now let's go to Daniel chapter 2. Although Isaiah's prophecy is uh, predicted or given virtually word for word in the prophet Micah. Ahora vamos a ir a Daniel capítulo 2. Palabras que también se encuentran en Miqueas. You remember the setting of Daniel 2? ¿Se acuerda del contexto remoto de Isaías de Daniel capítulo 2? The uh, Babylonian Empire instigated three invasions of Israel in fulfillment of God's will that they be punished for their disobedience. El, el imperio de Babilonia fue utilizado por Dios en, en tres diferentes invasiones para castigar al pueblo rebelde. In that first invasion, Nebuchadnezzar, the king of Babylon, transported a number of the young Jewish nobles into captivity. En la primera invasión, el, el rey Nabucodonosor este, uh, deportó a varios este, hijos desobedientes. This was typical of invading monarchs. Eso era típico de aquellos monarcas que invadían a ciertas ciudades. In order to subjugate a people that they had conquered, they would take their young uh, nobility and uh, re-indoctrinate them. Se llevaban a los, a los más jóvenes para indoctrinarlos. Uh, they would give them, uh, for example, in this case, they dressed them in Babylonian clothing. They put them on a uh, diet of Babylonian food, which you remember Daniel and his friends rejected because it was contrary to God's will. Los vestían con la ropa de esa cultura, de ese reino, y también los ponían en dietas. Uh, usted recuerda la historia de Daniel. And even gave them Babylonian names. Y aún les dieron también nombres uh, babilónicos. Do you remember in chapter 2, this uh, pagan monarch had a dream? Se recuerda que este monarca en el capítulo 2 tuvo un sueño. It caused him a lot of grief. Le causó mucho lamento. He began to summon out of his empire all those individuals that claimed to be able to deal in such matters. Y comenzó a llamar a todos aquellos que supuestamente podían descifrar estos sueños. We have those people in America. Uh, tenemos esa clase de personas en América. A lot more than we used to. Uh, más de lo que teníamos antes. When our country was more Christian in its orientation. Cuando nuestro país era más este, de orientación cristiana. So palm readers, astrologers, psychics. Así que los astrólogos, los psíquicos y los que leen las, las, las manos. We have a psychic hotline, don't we? Hasta hay una, una, una línea en internet para Where? este psíquicos. Where apparently vibrations, psychic vibrations over phone lines will enable you to learn about your financial future and love life. Y vibraciones a través del teléfono por medio de estas personas que dicen que saben leer el futuro le pueden decir cosas acerca de su trabajo y su vida. So all of these fellows come to hear what Nebuchadnezzar has to say to them. Así que todos estos hombres, estas personas llegan a Nabucodonosor, Nabucodonosor para decirle acerca de ese sueño. He tells them that he's had a dream and he wants them to tell him what the dream was and to interpret it. Les informa que él, eh, había tenido un sueño y quiere que él interprete en ese sueño. Now you would think since Babylon was at probably the height of its uh, great empire that if there's anything to any of that stuff, they would have been able to tell him. Uh, 
Así que pues usted sabe que el, el rey de Babilonia o el, el reino de Babilonia pues estaba en su, en su altura de poder y entonces uh, se, se asumiría que ellos pudieran hacer esto. But the Bible teaches consistently throughout there's nothing to any of that. Y la Biblia pues consistentemente enseña que no hay nada acerca de ello. So they can't help it. Así que no le pueden ayudar al rey. And he's about to do something uh, pretty uh, hard for those uh, individuals. Así que el rey está a punto de hacer algo muy difícil para estas personas que interpretan uh, sueños. When you remember Daniel finds out and tells uh, Arioch, the captain of the guard, to get an audience with the king. Y luego pues Daniel se, ente se entera acerca de lo que está sucediendo y luego pide una audiencia con el rey. So he comes before this Babylonian monarch. Así que Daniel se presenta delante del rey Nabucodonosor. And he proceeds to tell him the dream and to interpret it. Y procede a informarle e interpretar el sueño al rey. You remember the dream, it consisted of a um, 90 foot statue. El sueño consistía de una estatua de 90 pies. The statue was divided into four portions. La estatua estaba dividida en cuatro partes. And uh, we'll describe that in just a moment, but uh, suddenly this... Uh, This rock is cut out of the side of a mountain, flies through the air, strikes this image on the base, the feet, and causes it to topple and to break in pieces. Y de repente una piedra sale de los montes y vuela y golpea esta estatua y se quiebra en cuatro piezas. You remember ba uh, Nebuchadnezzar was absolutely impressed. Uh, Nabucodonosor estaba sumamente impresionado. He said that's exactly what I dreamed. Esto es exactamente lo que yo he soñado. Daniel said, well, now let me tell you what it means. Daniel le dice, ahora déjame, permíteme decirte de lo, que, lo que significa. You, O king, are the head of gold. Usted, rey, es, el, es la cabeza de oro. The chest and arms of silver represent a kingdom that will follow you, which will then be followed by a kingdom that uh, can be described as uh, bronze, And then there will be legs of iron with feet mixed with iron and clay. Y luego uh, le presenta aquí la estatua de estos cuatro reinos que iban a seguir y cada uno de ellos va a ser este explicados aquí en esta lista. Well, no one at that time could know what he was talking about. En aquel momento nadie podía saber de lo que estaba hablando. They couldn't look into the future and know what kingdoms would follow the Babylonian Empire. No podían ver hacia el futuro y, y determinar qué reinos iban a seguir. But we can look back and know. Pero nosotros podemos mirar hacia atrás y saber. Babylon was followed by the great Persian Empire that, who was in league with uh, the Medes. El imperio de Babilonia, de Babilónico fue seguido por los Medo-Persas. That empire came to an end when Philip of Macedon consolidated Greek resistance to the Persians. Luego este uh, reino de Medo Persa llegó a su fin. Philip was uh, succeeded by his son Alexander the Great. Y Felipe fue, su, uh, fue este, después de él vino Alejandro el Grande. And then whenever the Greek Empire uh, dissipated and uh, fell apart, the Romans asserted their power. Y luego cuando ya el imperio de los griegos llegó a su fin, entonces llegó el imperio romano. In Daniel chapter 2 verse 44, We are informed that it would be during the days of these kings. Daniel 2.44 se nos informa que esto iba a suceder en los días de estos reyes. That the God of heaven would set up a kingdom. El rey de los cielos iba a, ser, a establecer un reino. That would in fact never be destroyed. Que nunca iba a ser destruido. It would break in pieces and crush all these others. Iba a destruir a los demás reinos. Once again, if you were there, si there, would be, ahí, there would be no way for you to know how this is to be fulfilled. Of course, Nebuchadnezzar was impressed. Uh, Immediately elevated Daniel to a high political position. Y luego elevó a a un este And concluded correctly, there is no God, really, but God. Y concluyó de que en realidad no hay otro Dios. Now turn with me to Joel chapter 2. Ahora vamos a ir a Joel capítulo 2. Daniel, by the way, lived about 500 B.C. Uh, Daniel vivió allá por el, el, el siglo quinto. 
Joel's dating is a little bit more difficult, but probably lived about 700 BC. Pues él es un poquito más difícil, pero probablemente vivió en ese mismo tiempo. In this portion of his uh, prophetic oracle, y esta porción de su profecía, he talks about the future. Habló acerca del futuro. He says it will come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh. Después de eso derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Notice the terminology, all flesh. Nota la terminología, toda carne. Your old men will dream dreams, your young men will see visions. Also on my men servants and my maid servants, I will pour out my spirit in those days. He say, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños. I'll show wonders in the heavens and in the earth, blood and fire and pillars of smoke. The sun will be turned into darkness, the moon into blood, before the coming of the great day and awesome day of the Lord. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. And it will come to pass that whoever calls on the name of the Lord will be saved. Y todo aquel que invocará el nombre de Jehová será salvo. For in Mount Zion and in Jerusalem, there shall be deliverance. Dice, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación. Joel 2, 28 to 32. Joel 2, 28 al 32. There are other Old Testament prophecies, let's, but let's move to the New. Vamos a, a movernos al Nuevo Testamento. You remember when John the Baptizer appeared on the scene? ¿Se acuerda de Juan el Bautista? Apareció in, ahí en escena. In direct fulfillment of at least two prophecies in the Old Testament, Isaiah 40, and then the words of Malachi. Apareció en cumplimiento de dos profecías claves del Antiguo Testamento, Isaías y Malaquías. He was sent by God to the Jewish population in and around Jerusalem. Fue enviado por Dios a la población judía. He preached a very simple sermon, repent for the kingdom of heaven is at hand. Predicó un simple sermón, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Turn the page to chapter 4 verse 7 of Matthew, Jesus preached the same sermon. Y si usted se da, se da cuenta, Jesucristo también predicó el mismo sermón, 4.17. Which is why Willie teaches in the school of preaching that it's okay for preachers to borrow their fellow preacher's sermons. Así que pues es, es, es bien este pedir prestado el sermón de alguien más. Now we move forward a few chapters. Matthew chapter 16. Mateo 16. Wouldn't you like to have been there and witnessed this? No le hubiera gustado haber estado ahí y presenciar esto. Jesus, you remember... Uh, just posed the question to his disciples. Jesús presentó la pregunta a los discípulos. Who do men say that I am? ¿Quién dice los hombres que yo que soy? You remember their response. Some say you're a Jeremiah, Elijah, one of the prophets. Algunos respondieron, este Jeremías, uno de los profetas. Who do you say that I am? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Peter spoke up with the definitive answer. Y Pedro respondió con una respuesta definitiva. You are the Mashiach. Messiah, Christ. Tú eres el Mesías, el Cristo, the el Son Jesus, of the Living God. El Hijo del Dios viviente. Jesus said, "Blessed are you, Simon Bar Jonah, son of John." Y dijo, Bienaventurado eres tú, hijo de uh, Pedro, hijo de Jonás. Flesh and blood ha, has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. Porque no te lo reveló uh, uh, carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. And I say unto you that you are Peter. Yo también te digo que tú eres Pedro. The word there is Petros, uh, a stone. Uh, es una palabra que es Petros, que es una piedra. But on this rock, Petra, this ledge rock. Y sobre esta roca, la palabra ahí es Petra, una roca grande. I will build my church. Edificaré mi iglesia. The gates of Hades will not prevail against it. Y las puertas del Hades uh, no prevalecerán contra ella. This is not the word Gehenna, hell. This is the word Hades, Hades, the unseen realm of the dead. Esta no es la palabra Gehenna, que es la palabra griega para infierno, sino más bien la palabra Hades, que es para Hades. I will give to you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will have already been bound in heaven. Perfect passive participle. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Again, salient, critical, earth-shaking points that came from the words, the mouth of Jesus. 
grandes uh, y muy importantes puntos salieron de la boca de Jesús. Now turn to Mark. Ahora vamos a ir a Marcos. Mark chapter 9. Marcos capítulo 9. Here is Jesus once again in the presence of his disciples. Jesús una vez más delante de sus discípulos. And he says to them, I tell you there are some of you standing here. Cierto os digo que hay algunos de los que están aquí who will not taste death. There's a good Hebrew idiom, taste death. We don't say that. We say die. Que no gustarán la muerte. Es una, una palabra pues, de, de origen hebreo. Until they see the kingdom of God present with power. Hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. So some of the apostles would be alive and the kingdom would come. Así que algunos de los apóstoles estarían uh, con vida. And the coming of the kingdom would be with power. Y la venida del reino iba a ser con poder. Don't you suppose that those uh, Jewish disciples who lived in a country that had been taken over by the dominating power of Rome would have interpreted that statement to refer to military power? No creo sé que los judíos que estaban uh, sujetos al imperio romano en esos tiempos hubieran pensado ellos que se hablaba de un reino terrenal. Now let's turn to Luke chapter 24. Lucas 24. Here we are right at the end of this uh, great inspired physician who was uh, commissioned by God to write a portion of the New Testament. Aquí encontramos a Lucas, el médico amado, quien fue comisionado por el Señor para escribir esta, esta información. We're at the uh, end of his book. We are after Jesus' death, burial, resurrection. Estamos al final de este libro donde se habla ahora de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. And here we find Luke's wording of the Great Commission. Y aquí encontramos las palabras de Lucas sobre la Gran Comisión. Thus it is written, and thus it behooved Christ mm -hmm. to suffer, to die, and to rise the third day. Dice que estaba escrito que Jesucristo iba a morir y resucitar al tercer día. And that repentance and remission of sins should be preached in his name. Y que arrepentimiento y perdón de pecados se iba a predicar en su nombre. To all nations. A todas las naciones. Beginning at Jerusalem. Uh, comenzando en Jerusalén. Tarry in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high. Permanezcan en la ciudad de Jerusalén hasta que hayan sido investidos con poder de lo alto. Remember, Luke is the precursor to Acts. Recuerden que Lucas uh, uh, sigue después de Hechos. Written by the same person to the same person. Escrito de la, de la, por la misma persona a la misma persona. So Acts picks up where Luke leaves off and kind of dovetails a little bit with it. So in this setting in chapter 1, here is Jesus. He's been resurrected. And here we have the occasion of his ascension. Así que en Lucas, en Hechos capítulo 1, Jesús ya había resucitado y ahora se va a mencionar su ascensión. So notice that the Old Testament predicted the death, burial, and resurrection of Christ, his crucifixion for sure. Así que recuerde que el Antiguo Testamento profetizó la muerte, sepultura y resurrección, especialmente but it, su resurrección. But it also predicted his ascension. Pero también uh, predijo su uh, ascensión al cielo. You remember in Daniel chapter 7 where Daniel saw that vision and saw the Son of Man coming with the clouds to the Ancient of Days. Recuerda usted en el capítulo 7 de Daniel, donde el Hijo del Hombre venía en, la, en las nubes. That was not Jesus coming to earth. Jesus was returning to God. Ese no es Jesús viniendo a la tierra, sino regresando al cielo. But look what he said to them just as he was about to exit earth. Note lo que les dijo a este Jesús antes de salir de este mundo. He commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. And then he clarifies. Y luego clarifica. You shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. 
You remember they had just asked Jesus, are you now about to restore the kingdom to Israel? That is, are you going to reinstate the great kingdom of which David was the greatest king so that we can boot out these Roman invaders? Establecerás este reino terrenal del cual este David formó parte para poder echar fuera a los romanos. Just go back to Jerusalem and wait, and the Holy Spirit will get your thinking straight. Uh, solamente espérense ahí en Jerusalén y este y el Espíritu Santo va a venir y los va a acomodar en el, en el pensamiento correcto que deben de tener. Look carefully now at all of these passages, and there are many more that we can look at. May I suggest to you that this uh, this one presentation, this one concept ought to be enough Puede to help an honest seeker of truth to come to an understanding of God's will. Esta breve presentación que está usted presenciando en estos momentos puede ayudar a una persona honesta y sincera a entender lo que la palabra de Dios enseña. Plus it shows the fact that the Bible is inspired. También este enseña que la Biblia es inspirada por Dios. The Bible was not written by one person at one time. It was written over a period of some 1,600 years, incorporating approximately 40 separate writers who spoke three separate languages. Isaiah never met Daniel. Isaías nunca conoció they, a Daniel. They, they lived a couple hundred years apart. Vivieron como 200 años uh, separado. Daniel didn't know Paul or Matthew or Luke. Daniel no conoció a Pablo, a Lucas o a Marcos. And yet all of these individuals being guided, Peter said, by the Holy Spirit, wrote about the same thing. Y todas estas personas fueron guiadas, dice el apóstol Pedro, por el Espíritu Santo y escribieron de lo mismo. And it all came to fruition on the day of Pentecost in Acts chapter 2. Some have called this chapter the hub of the Bible. Why would you say that? Why not the crucifixion? Well, because here is where everything came together as God intended. Porque aquí es donde todo se reúne, todo se junta en Hechos 2. So even the crucifixion would have been ultimately superfluous without the resurrection. Uh, aún la, la crucifixión hubiera sido uh, en vano si no existiera la resurrección. Christ had to shed his blood to atone for sin. Cristo tenía que derramar su sangre para perdonar los pecados. But Paul said in 1 Corinthians 15, if Jesus was not raised... Then we are still in our sins and we are of all men most pitiable. Primero de Corintios 15 dice, si Cristo no resucitó entre los muertos, seríamos los más dignos de conmiseración. So 50 days after his resurrection. Así que 50 días después de su resurrección. Having returned back to the Father. Habiendo regresado al Padre. He then commenced the fulfillment of all of these incredible prophecies. Luego comienza el cumplimiento de todas estas maravillosas profecías. What time frame are we talking about? ¿De qué clase de tiempo estamos hablando? Isaiah said the last days. Isaiah dijo en los últimos días. Are these the last days in Acts 2? Esos son los últimos días en Hechos Chap 2. Chapter 2, verse 17, and quoting the prophet Joel, he, uh, he, he worded it, these are the last days. Hechos 2, 17, citando de Joel, dice, estos son los postreros días. This is that which was spoken by the prophet Joel. Eso fue lo que dijo el profeta Joel. Well, what was taking place on this occasion? Was there something being established? ¿Qué estaba pasando en estos momentos? ¿Algo se estaba estableciendo? Isaiah used the expression, the Lord's house. Isaías usó la, la expresión, la casa de Jehová. You'll keep your finger in Acts 2 and flip to 1 Timothy chapter 3, verse 15. Uh, si usted va a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. That's exactly what the church is called. Es, eso es lo que se llama la iglesia. Some translations have the word church in Acts 2, verse 47. Algunas uh, traducciones tienen la, la palabra iglesia en Hechos 2, 47. Although a number of translations simply have to their number, which is a technical expression for the gathering of the church. Y otras traducciones tienen al número de ellos, que es una, uh, una enseñanza técnica para hablar de que se reunieron la iglesia. Were all nations present? Todas las naciones estaban presentes en Hechos 2. 
Well, the Bible uses the technical expression all flesh to refer to all ethnicities, but all nations is a reference to nationalities. Así que podemos ver que la Biblia utiliza la frase uh, toda carne para referirse a todas las nacionalidades. Acts chapter 2 verse 5, there were Jews there out of every nation under heaven. Hechos 2.5 dice que había judíos de todas las naciones debajo del de cielo. Well, where did the events of Acts 2 take place? What city? ¿En qué ciudad pasaron los eventos de Hechos 2? Well, Jesus in chapter 1 told them, return to the city of Jerusalem and await until you are endued with power. That's where they were. En Hechos 1, 12, si usted recuerda, ahí estaban en Jerusalén, donde Jesús les dijo que permanecieran. All four points that Isaiah predicted came to fruition on the same day. Los cuatro puntos que Isaías pro profetizó se cumplieron ahí en Hechos capítulo 2. Was this during the day of the Roman Empire and the Roman kings, as uh, Daniel predicted? Fue esto durante el tiempo del reino de los romanos. It absolutely was. Caesar Tiberius. Uh, Tiberius fue el, el rey que estaba en ese tiempo. Well, is this the kingdom? The word kingdom is not used in Acts 2. La palabra reino no se utiliza en Hechos 2. Kingdom terminology sure is. La terminología de te, del reino. Jesus had sat down at the right hand of God. Jesús estaba sentado a la diestra del Padre. He was reigning from his throne over his kingdom. Y estaba reinando de su trono desde arriba. But what about the idea of it never being destroyed? ¿Qué acerca de la idea de que nunca sería destruido? Well, again, all you have to do is read further in your New Testament where the Hebrews writer said that the kingdom will never be shaken. Lo único que tiene que hacer es leer Hebreos 12 a 28, donde el escritor de los Hebreos habla de un reino inconmovible. Daniel was right on the money. Uh, Daniel estaba en lo correcto. What about Joel? ¿Qué acerca de Joel? He said that God would pour out his spirit. Dios dijo que iba a derramar de su espíritu. You remember the events of Acts 2 commence with that very momentous occasion. ¿Usted recuerda el, el evento de Hechos capítulo 2? Inició de esta manera. God poured out his spirit and it manifested itself on the 12 apostles in terms of these uh, flaming tongues that hovered above them. Y en Hechos 2 podemos ver como los apóstoles, uh, el Espíritu Santo vino sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas. Notice only those 12 experienced that uh, in Uh, really baptism of the Holy Spirit. En Hechos capítulo 2, usted se fija, solamente los doce apóstoles experimentaron el bautismo del Espíritu Santo. Well, what about the notion of all flesh? ¿Qué acerca de toda carne? Remember, that's a technical expression in the Bible to refer to all categories of human flesh. Recuerde que esta es una, una frase que se utiliza para hablar de todas las categorías de nacionalidades. From a biblical perspective, there's only two. Desde el punto de vista bíblico, solamente hay dos. There are the genetic descendants of Abraham. Están los descendientes de Abraham. And then there's everybody else. Y luego después el resto. Called Gentiles or nations in the Bible. Se les llama en la Biblia gentiles o naciones. Well, on this occasion, there were only Jews present. En esta ocasión solamente había judíos. But God poured out his spirit on the Gentiles in Acts 10. Pero Dios uh, derramó su espíritu sobre los gentiles en Hechos capítulo 10. So God delayed that portion of the fulfillment of this prophecy for about 10 to 15 years. Así que Dios uh, se esperó que esta profecía se cumpliera por aproximadamente 10 años. Do you remember Joel said, whoever call, verse 32 of chapter 2, whoever calls on the name of the Lord will be saved. Usted recuerda en Hechos 2, 32, el que invocar el nombre del Señor será salvo. That verse is quoted here in Acts chapter 2 in verse 21, verbatim. En Hechos 2, 21, uh, se, se menciona esa frase. So the religious world around us has read that and said, oh, okay. So all we need to do is just call on Jesus. Lord Jesus, I accept you into my heart as my personal Savior. Boom, I'm saved. El mundo denominacional mira esa frase de Hechos 2, 21 y dice, bueno, lo único que hay que hacer es invocar el nombre del Señor y ya somos salvos. But that very generic expression has to have Specific application. Pero esa expresión debe tener una aplicación específica. And if you've not done this, simply write the sentence out on a piece of paper. Si no ha hecho esto, escriba esa oración en una hoja de papel. And then write beneath it, write out verse 38. Y abajo de esa frase, escriba Hechos 2, 38. They match up exactly. Y van a combinar exactamente. Joel meant to call on the name of the Lord. You must obey him 
by repenting of your believing in him, repenting of your sins and being immersed. Invocar el nombre del Señor, como dijo Joel en el Nuevo Testamento, significa eso, creer en Jesús, arrepentirse y obedecer el evangelio. And you haven't called on the name of the Lord until you've done that. Y no ha invocado el nombre del Señor hasta que no ha hecho eso. And therefore you're not saved until you've done that. Y por ende no es no es salvo hasta que no haya hecho eso. Which is why when Paul recounted his conversion in Acts 22, he was informed by Ananias to arise, be baptized, and here's the upshot of the Greek, you will have been calling upon the name of the Lord. Look at that very carefully in Acts 22.16. All right, you remember that both John the Baptizer and Jesus preached the same sermon. So we're talking about uh, 28 uh, AD, AD 28 or so. And both of them said the kingdom is near. Y ambos dijeron el reino se ha acercado. Then you remember Jesus uh, told the disciples that he would build his church, my church, he said. So it's Christ's church. And he said that Hades would not prevail against her. By the way, the, feminine is, uh, the pronoun is feminine. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, que se está el pronombre femenino ahí. So Jesus did not mean by that that uh, Satan would be unable to uh, destroy the church. That's certainly the case. That, that is a true statement. But that's not what Jesus was referring to. Eso no se estaba refiriendo, Jesús. He was referring to the fact that he, upon his death, his spirit would separate from his body and go into Hades. Estaba refiriendo a que en su muerte su espíritu se iba a apartar de su cuerpo y él iba a ir al Hades. You remember Luke chapter 16, we're informed that's where Abraham was. But then Peter explained in his sermon in Acts chapter 2 that death would not be capable of keeping Jesus within its grasp. En Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro, eh, predicando, le dijo que no, su, su alma no iba a ser dejada en el Hades. He would break the bonds of death and come forth from the Hadean realm. Iba a, a, a quebrar las, las cadenas del Hades para que pudiera salir. Which he did at his resurrection. Y eso fue lo que sucedió en su resurrección. So the gates of Hades did not prevent Jesus from being resurrected, ascending, <coughs> and then establishing his church. Así que las puertas del Hades no prevalecieron, es decir, no impidieron que la iglesia fuese establecida. And then you remember he said to Peter and to the apostles, I will give you the keys of the kingdom. Luego recuerda que Jesús le dijo a sus apóstoles, les daré las llaves del reino. And since keys open things, he was simply informing them that they would be the first proclaimers of the terms of entrance into the kingdom. Así que como las llaves proveen acceso, abren, ellos iban a ser comisionados para poder abrir las puertas del reino a través de la proclamación del evangelio. We then move to Mark chapter 9. Luego nos vamos a Marcos capítulo 9. Where Jesus said, some of you standing here will not taste of death till you see the kingdom come. Muchos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que no hayan visto el reino venido con poder. As it turns out, they were all there except one, Judas who had killed himself. Todos estaban ahí excepto uno, Judas, el que se mató. Once again, uh, Jesus referred on that occasion to the kingdom. Una vez más, Jesús se refirió a la iglesia como el reino. And restated its coming with power. Y también enfatizó que iba a venir con poder. Then we move on to Luke chapter 24. Lucas 24. Jesus said repentance and remission of sins would be preached in my name among all nations beginning in Jerusalem. Arrepentimiento y perdón de pecados se predicaría en mi nombre comenzando desde Jerusalén. Do you think it's coincidental that Acts 2.38 says repent in Jesus, uh, for the remission of sins in the name of Jesus Christ? They're all the components are there. Creo usted que es una coincidencia lo que se menciona en Hechos 2.38. No, hay una conexión. And remember he said that this would be done among all nations beginning in Jerusalem. We've already had a reference to all nations. The gospel went forth beginning in Acts 2 and spread throughout the Roman Empire. 
el evangelio salió de, de Jerusalén y se esparció por todo el imperio romano. So much so that Paul could write the Colossians in chapter 1 and tell them that it had in fact disseminated throughout the world. Y tanto así que el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, 23 dice que se había predicado en toda la creación debajo del sol. Jesus also mentioned that the city, the focal point of this would occur in Jerusalem and it would come with power. Y esto iba a suceder en Jerusalén y iba a ser con poder. We then turn to Acts chapter 1. Ahora vamos a Hechos capítulo 1. And here for the first time we have the word power explained. Ahora tenemos aquí la palabra poder explicada. Jesus was referring to the miraculous power, the miraculous capability that would be imparted to the 12 apostles by means of the Holy Spirit. Aquí se está refiriendo al poder del Espíritu Santo que iban a recibir los apóstoles. Okay, look at our chart. Miren nuestra gráfica. Uh, by the way, there are copies down here in both Spanish and English. Hay copias de estas gráficas en español y en inglés. You could take this chart and sit down with a non-Christian. Talk a little bit with him about the Bible, what it is. It's God's word. It's inspired. We can prove that. Explain to them where these, uh, very, when these various prophets lived. And then show them the fulfillment. Y luego mostrarles el cumplimiento de sus profecías. Now come on, the word of God is powerful. La palabra de Dios es poderosa. There's not any other book on the planet like this. No hay otro libro sobre el planeta como la Biblia. This proves that an eternal mind orchestrated these events in eternity and then brought them to fruition literally through 4,000 years of human history. Eso implica que una mente inteligente, sabia, la mente de Dios planeó esto desde antes de la fundación del mundo para poderse llevar a cabo. So here is a key concept of the Christian religion. Así que aquí está un concepto clave del, del mundo denominacional. The Church of the Bible was brought into visible existence on the first Pentecost after the resurrection of Christ in the year AD 30 in the city of Jerusalem. La iglesia de la Biblia se hizo visible en el primer Pentecostés después de la resurrección de Cristo en el año 30 después de Cristo en Jerusalén. Sometimes our brethren say 33 and that's okay. There was a calendar discrepancy that arose and an attempt to adjust it and correct it and so forth. So the church we read about on this occasion is the church of Christ. Así que las, todo lo que se mencionó en las profecías apuntaba a la iglesia de Cristo. It predates all churches and denominations created by mere humans. Es anterior a todas las iglesias y denominaciones inventadas por humanos. Once again, we return to Paul's words to the Ephesians. Regresamos una vez más a las palabras del apóstol Pablo a los Efesios. The manifold wisdom of God, that is his intention from eternity to save human beings, was to be made known by the church. La, todo ese plan que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo se da a conocer a través de la iglesia. That was an eternal purpose on his part and it was accomplished in Christ. Fue un propósito eterno que se cumplió y se cumplió en Cristo Jesús. So at the very same time that God pre-planned to send Jesus into the world to atone for sin, he also pre-planned to bring the church of Christ into being. Al mismo tiempo que Dios planeó enviar a Jesús al mundo para expiar el pecado, también planeó crear la iglesia de Cristo. So, you cannot accept Jesus without simultaneously accepting the church of Jesus. No se puede aceptar a Jesús sin aceptar simultáneamente la iglesia de Jesús. You cannot accept Jesus and be saved and then join the church of your choice. No puede aceptar a Cristo y luego apuntarse uh, a una iglesia de su preferencia. That's an unbiblical concept. Ese es un concepto que, no, que es extraño, ajeno a la Biblia. When a person obeys the gospel, he or she is automatically placed by Jesus himself into his body, the church. Cuando una persona obedece el evangelio, Jesús mismo lo, la coloca automáticamente en su cuerpo, la iglesia. Do you remember in Acts chapter 20 when Paul met with the Ephesian elders in the seacoast city of Miletus? There he referred to the fact that the church of God had been purchased with Christ's own blood. All right, observe, Christ is the head of the body. Observe como Cristo es la cabeza de la iglesia. 
and blood was necessary to purchase the church. Y la sangre fue necesaria para comprar la iglesia. So the occurrence of a person becoming a Christian occurs simultaneous with the moment that person becomes a Christian and, and enters the Church of Christ. Así que el perdón de pecados uh, viene simultáneamente también al mismo momento cuando es añadido a la Iglesia de Cristo. So Christ's blood is applied simultaneously to a person who enters the Church and sí. is also saved. Así que la sangre de Cristo se aplica simultáneamente a esa persona que obedece el Evangelio. Follow the reasoning in Ephesians chapter 1. No den Efesios capítulo 1. You know, the theme of Ephesians is the Church of Christ. El tema central de Efesios es la Iglesia de Cristo. The uh, companion volume Colossians is, um, is about the Christ of the Church. Y Colosenses, su carta gemela es el Cristo de la Iglesia. So in Ephesians 1, God has put all things under Christ's feet, gave him to be head over all things, the church, which is his body. Ephesians 1, 22, y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la go, cual es su cuerpo. Go forward three chapters, there is one body. Más tres capítulos después, Ephesians 4, 4, hay un cuerpo. Now follow the logic. Siga la lógica, por favor. Ephesians 1 plainly states the body, the church are one and the same. Ephesians 4 says there's only one body. What are you forced to conclude that the Bible teaches? I mean the Bible plainly teaches that. But how unpopular and rejected in the religious world of our day. Por el mundo denominacional. How receptive do you suppose the population of Athens was when Paul showed up and said, there's only one God? ¿Cómo cree que aceptaron la población de Atenas en Hechos 17 cuando Pablo les dijo, hay un solo Dios? The Athenian philosophers believed in many gods. Los filósofos de, de Atenienses creían en muchos dioses. Suppose uh, Paul had put an ad in the Athenian newspaper saying, uh, there's actually only one God. Suponga que, que Pablo puso en el periódico de ese tiempo que hay un solo Dios. I'm sure he would have been about as popular as we are. Yo creo que no hubiera sido tan popular pues, o famoso como ahora. People would not have been able to accept that. La gente no hubiera aceptado eso. And yet in America, if you say there's one church, people react about the same way the Athenians reacted when Paul said there's just one God. Y en América no es la diferencia. Si usted dice que hay una sola iglesia, La gente, la mayoría, reacciona como en los tiempos del apóstol Pablo en Hechos 17. It is nevertheless what the Bible teaches, and the Church of Christ is not a denomination. La Iglesia de Cristo no es una denominación. Christ is the head of the church, and he is the savior of the body. Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. So, who does Jesus save? Así que, ¿a quién salva Jesús? Only those who are in his body. Solamente aquellos que están en su cuerpo. And that body is the church. Y ese cuerpo es la iglesia. How do we become a part of that body? ¿Cómo venimos a formar parte de ese cuerpo? 1 Corinthians 12, 13, by one spirit we're all baptized into that one body. 1 Corinthians 12, 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. So look what all occurs at the same moment in time. Note todo lo que ocurre en el mismo momento. You're baptized for forgiveness of sins. Bautizado para el perdón de pecados. You're baptized, Galatians 3, 28, to uh, put on to be clothed with Christ. Galatians 3, 27, para ser uh, revestido de Cristo. You're baptized to be saved, Jesus said, Mark 16, 16. Bautizado para ser salvo, Marco 16, 16. And you are baptized to get into Christ's church, the body. Water immersion is the only way to get into Christ's body, and water immersion is the only way to get into the saved. If you will go to our website, <clears throat> uh, this website was redone within the last year or so. Look with me at uh, what is available to you. Puede usted observar ahí lo que está disponible para usted. So in the upper right hand corner you can select the language. En la parte de arriba uh, superior puede seleccionar el idioma. When you select the language, 
then you can um, punch your button there. You can uh, come down to articles, and there are scores and scores of articles. Hay muchos, muchos artículos en el idioma español. And then you can uh, get additional materials. Look at this over on the left, entire books that can be downloaded free of charge in Spanish. Hay varios libros que pueden ser descargados uh, gratuitamente. And then lots of materials for children. Y mucho material también para niños. Some of our uh, readers teaching children how to read and a lot of other articles written on the level of children. Hay mucho material para enseñarle a leer a los niños. And that address is? Y la dirección es? Apologeticspress.org. And click it one more time. The uh, Spanish address is? Apologeticspress.org, other languages. That's it. Eso es todo. Remember, there's two sheets up here if you'd like to have a copy. Thank you for listening tonight.